Moin Moin und danke, dass ihr euch Zeit nehmt, das Video anzugucken. Wir machen heute Dattel oder auch Feigenfinger. Das ist eine Spezialität aus Marokko. Ein marokkanisches Rezept. Ich habe die zum ersten Mal auf einem Mittelalterfest gegessen und war total fasziniert von denen und versuche seitdem das Rezept rauszukriegen. Äh, leider mit mehr oder weniger Erfolg, denn im Internet gibt es kaum... Anleitung dafür. Ich habe eine gefunden, die ist ziemlich lückenhaft und wir werden heute ein bisschen improvisieren müssen. Auch in anderen Backbüchern äh, war nichts Vergleichbares zu finden. Da hoffe ich, dass es das heute funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Wir werden sehen. Auf geht's! Wir brauchen auf jeden Fall Datteln und Feigen. Eigentlich ist das Rezept für Datteln, aber ich esse die lieber mit Feigen, daher Feigen. Mandeln gemahlen und gehackt, ein bisschen Salz, Kokosraspeln, wir benötigen Zucker, eigentlich Puderzucker, aber hey, ich hatte keinen und bei dem bisschen Studentengeld, was man hat, kann man jetzt nicht wegen einem Rezept ein ganzes Paket Puderzucker kaufen gehen. Dann brauchen wir noch Zimt, Weizengrieß, hart und weich, Butter, Rosenblütenwasser und nein, keine Cola. Das ist der Masterplan, nach dem werden wir jetzt vorgehen. So, als erstes brauchen wir 250 Gramm von dem feinen Weizengrieß. Mal gucken. Ja, kann noch ein bisschen mehr. Ach, 250, nicht 150, ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und wenn man sich selbst zuhört, äh, <lacht> wäre das auch nicht so passiert. Gut. Den tun wir erstmal in eine Schüssel. Dann brauchen wir dieselbe Menge noch an Hartweizengrieß. Ich habe das jetzt mal in der Einheit mit Mehl abgeschnitten. Stimmt, so, jetzt ist der halbe Arbeitsplatz auch schon mit Grieß voll. Macht nichts, das wird sowieso noch schlimmer gleich. So, als nächstes brauchen wir dann eine Prise Salz. Jo, das war es auch schon. Dann brauchen wir ein kleines Gläschen Rosenblütenwasser. Schweineteuer das Zeug. sind 50 Milliliter drin und riecht total toll. Weil ich mir nicht sicher bin, wie viel wir wirklich brauchen, gebe ich jetzt erstmal nur die halbe Flasche rein. Jetzt kommt was ganz Dubioses. Ähm, wer auch immer dieses Rezept geschrieben hat, misst in Gläsern Butter ab. Und da ich jetzt keine Lust habe, mir ein Glas einzuschmieren, gehe ich jetzt mal von 100 Gramm Margarine aus und werde die jetzt zerlassen in einem heißen Wasserbad. Dann habe ich jetzt äh, morgen keine mehr fürs Frühstück. Aber was soll's. Gut, ich kann mir ein bisschen was drin lassen. Reicht ja. Kein Problem. Margarine zurück in den Kühlschrank oder was davon übrig ist, wird morgen noch benötigt. So, das Wasser ist fertig. Schnappen wir uns das Teil mal. Dann so. Dass wir das Wasser natürlich nicht in die Margarine gießen. Ich bin da ja noch nicht so überzeugt von. Doch, doch, da. Es fängt an zu schmelzen. Und es riecht auch schon. Nach eben, naja, warmer Butter. Okay, die Butter ist jetzt zerlassen. Ups. Und auch auf der Arbeitsfläche. Und den Rest kippen wir jetzt mit äh, zu dem Grieß. Da ich glaube zu sehen, dass das etwas zu wenig mit der Butter war, 
kommt jetzt noch meine Notlösung zum Einsatz. <lacht> Obwohl ich befürchte, dass das danach nicht mehr schmecken wird. Rama zum Braten und Kochen und Backen. Flüssig Margarine. Ja, jetzt schummeln wir ein bisschen. Im Moment ist es eher verdammt flockig. Ähm, ich werde gucken. Da steht noch, dass man noch ein bisschen lauwarmes Wasser dazu geben kann. Und Teterete. Da wir ja gerade welches gekocht haben. Kommt uns das gelegen. Am besten mal eben mit einer Tasse. Mit Diedel. Mal was von unserem gekochten Wasser da rein. Weiter rühren. Ich denke, jetzt dürfte das mit dem Teig gehen. Der riecht jetzt sehr nach Butter. Und ich werde jetzt noch den Rest vom Rosenblütenwasser hineingeben. So, jetzt sieht der Teig doch schon fast aus wie ein Teig. Er klebt, er backt. Und das wird nachher noch frittiert. Ich freue mich drauf. So, ich zeige ihn euch einmal. Nehmen wir mal an, ich habe das jetzt richtig gemacht. Dann sieht so nachher der Teig aus. Da wir in der Schüssel jetzt auch gleich rühren werden, ja, ich habe nur die eine Rührschüssel, muss ich den Teig jetzt leider erstmal umfüllen, weil jetzt machen wir die Füllung. So, jetzt brauchen wir eigentlich 400 Gramm Datteln oder Feigen. Ich habe jetzt aber leider nur 250 Gramm und werde das jetzt äh, aufteilen auf zwei Füllungen. Einmal für 200 Gramm Datteln und für 200 Gramm Feigen. Also riechen tun sie ja schon mal nicht schlecht. Aussehen tun sie so klein, schrumpelig wie Pflaumen. Ich werde die jetzt erstmal schneiden. Vielleicht schafft das dann ja der Küchenmixer. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Immerhin soll das nachher ja eine cre relativ cremige Masse werden. So sehen die übrigens von innen aus. Kernig, körnig. Am besten eine kleine Würfel. Und das werde ich mit dem ganzen Rest jetzt auch machen. So, die Feigen sind geschnitten. Dann geht es weiter. Jetzt werde ich mal versuchen, die mit der Küchmaschine zu mixen oder sie vorher vielleicht noch mal ein bisschen zu stampfen mit dem Löffel. Ich glaube, das hält noch mein Geschirr nicht aus. Nein, das ist schlecht. Okay, wir versuchen das gleich mit der Küchenmaschine. So, wir haben ja einmal den Mixer. Ich brauche ich noch eine Steckdose dafür. Und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, gut, das mit dem Mixer hat nicht funktioniert. Ich habe das jetzt alles mit den Händen gemacht. Äh, sieht auch dementsprechend lecker aus. Ist auch nicht ganz so geworden, wie ich wollte. Das ist jetzt eher so ein Kotzklumpen. So, als nächstes benötigen wir eigentlich 100 Gramm Mandeln, aber da wir das Rezept ja aufteilen, oh, hier klebt überall noch Feige, brauchen wir jetzt erstmal nur 50 Gramm von den gemahlenen Mandeln. Ich habe hier überall 100 Gramm. Also nehmen wir die halbe Tüte. Die 
machen wir ja gleich noch, um die Variante mit den Datteln zu machen, wo ich mir dann auch wahrscheinlich fett die Finger schmutzig machen muss. Gut, da die auch noch nicht ganz so klein sind, werde ich die jetzt auch noch mal mit dem Löffel bearbeiten. Sollte auch so gehen. So, die kommen jetzt zu der Pampe. Dafür kommen jetzt aber noch 50 Gramm Kokosraspeln hinein. Ah, jetzt sind es schon 100 Gramm. Ja, siehst du, einmal nicht aufgepasst. Hast du den Salat? Ach, zu dem brauche ich ja auch nur 25 Gramm. Ja gut, dann messen wir das jetzt in Löffeln. Oh. Und nehmen einfach einen Löffel voll. Ein Teelöffel Zimt. Wobei die Hälfte schon wieder daneben gegangen ist. Oh Wunder, oh Wunder. Wer hätte es gedacht, wenn ich mal nichts daneben kippe? So, Teelöffel sind. Mit in die Schüssel und ebenfalls auf dem Rezept gelandet. Boah, jetzt stinkt die Wohnung wieder nach Zimt. Scheiße. Kochen, backen. Keine saubere Angelegenheit. Jeder Mord ist sauberer als meine Küche. Nach geschehener Tat. So. In den Eimer. Puderzucker, genau. 50 Gramm Zucker muss noch rein. 50 Gramm Zucker. Wie gesagt, leider habe ich keinen Puderzucker. Ich hoffe, dass das mit dem normalen Zucker auch hinhaut. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Wasser dafür brauchen, weil mit dem matschigen, <lacht> mit dem matschig klebrigen, ähm, ja, was ist denn das? Feigenmus werde ich wahrscheinlich äh, nicht so weit kommen. Es muss ja nachher eine cremige Masse sein. Deshalb werde ich jetzt noch mal eine Runde mit dem Teig kämpfen, mit der Füllung. Dauert eine Weile. Bis später. So, der Teig ist jetzt noch mit Wasser verdünnt, weil, wie gesagt, es freut nicht ganz. Es war etwas fest. Jetzt ist es ein bisschen zu wässrig. <lacht> ähm, gut, da wir ja zwei Füllungen machen, werde ich die ganze Prozedur jetzt nochmal mit den Datteln veranstalten. So, der Teig ist fertig. Die Feigenfüllung ist fertig. Und die Dattelfüllung ist jetzt ebenfalls fertig. Und die ist mir, muss ich sagen, auch besser gelungen. Man sieht, die hat ein bisschen mehr Konsistenz als der Haufen da. Als nächstes soll man den Teig ausrollen, die Füllung drauf machen und den Teig drüber rollen und alles in 10, circa 10 cm lange Streifen schneiden und dann in Öl backen. So, die erste Ladung ist fertig gerollt. Füllung im Teig. Ich habe ja die Befürchtung, dass meine Röllchen ein bisschen zu dick geworden sind. Das sieht jetzt eher aus wie äh, Krebs oder Raps. Ich kenne die eigentlich nur ein bisschen dünner, aber hey, hey, gut, wir werden das mal ausprobieren. Ich habe auch leider nur so einen Mini-Ofen. Der brät alles und grillt alles super schnell, daher werde ich die auch nicht zu lange drin lassen. Ich schätze mal bei 180 Grad für 15 Minuten und dann schauen wir mal weiter, weil meistens brennt in dem Ofen mal alles an, wenn man nicht guckt. Man verschätzt sich schnell. Nein, die Feigenfinger sind noch nicht fertig. Ich habe noch was Wichtiges vergessen. Und zwar müssen die noch vorher, bevor sie in den Ofen kommen, mit Öl eingerieben werden. Und da ich keinen Pinsel habe, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt anstelle. Und dann kommen die in den Ofen. Fertig. So, ich habe die Teilchen jetzt aus dem Ofen geholt. Ähm, sie sind zwischendurch nochmal durchgebrochen. Kein Problem. So lassen sie sich auch leichter handhaben. Ist noch ein bisschen heiß. 
Mmh. Lecker, süß. Mit Feigen unschlagbar. Ordentlich Zucker drin. <lacht> Köstlich. Also, ein Rezept hat funktioniert, trotz einiger improvisatorischen Sachen. Ich bin überrascht. Eindeutig, ich bin richtig überrascht, dass das funktioniert hat. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich auch, dass das wirklich schmeckt. Es schmeckt, es schmeckt, es schmeckt, es schmeckt. <lacht> mm. Ich setze mich dann jetzt mal ab mit den Teilen. Ich bin dann mal essen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch Lust, das Rezept selber auszuprobieren. Eine Zutatenbeschreibung gibt es unten in der Videobeschreibung. Beschissener Satz. <lacht> Viel Spaß!